สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว list ใน Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคในการเพิ่มแล้วก็แก้ไขข้อมูลรวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่อยู่ในตัว list นะครับเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวผมขอใช้ตัวข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับเป็นชื่อดอกไม้แล้วผมก็มาคลิกขวาตรงนี้สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเป็นตัว list demo 4แล้วผมก็เขียนตัวฟังก์ชันเดโมขึ้นมาข้างในมีชื่อดอกไม้นะครับคราวนี้หากผมสนใจที่จะหาว่าตัวดอกไม้ดอกที่ผมจะใส่เข้าไปเนี่ยมีอยู่ในลิสต์หรือเปล่านะครับผมก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้นะครับก็คืออาจจะเขียนเป็นตัวแปลขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วผมก็บอกว่าอย่างเช่นดอกเดซี่นะครับมีอยู่ในตัว flowers หรือเปล่านะครับผมก็ใช้ตัว in membership operator เนี่ยแล้วผมก็ลอง print ตัว is exist ตรงนี้มาดูนะครับแล้วก็ run ตัว demo ตัวนี้คลิกขวาแล้วก็ run นะครับอันนี้มันส่งค่ากลับมาเป็น false นะครับเพราะว่าดอก daisy เนี่ยไม่ได้อยู่ในนี้นะครับแต่ถ้าผมบอกเป็นดอกตัวอื่นนะครับอย่างเส้น lily ละกันนะครับคลิกขวา run เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเจอนะครับแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าผมเปลี่ยนลิลลี่เป็นตัวใหญ่แบบนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็รันอันนี้จะหาไม่เจอแล้วนะครับเพราะการเปรียบเทียบพวกนี้นะครับเป็นแบบเคสเซนซิทีฟนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูวิธีการค้นหานะครับอีกแบบหนึ่งเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับ flower index อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ผ่านค่าลิลลี่เข้าไปดูนะครับแล้วตรงนี้ผมพิมพ์ตัวนี้ออกมาเดี๋ยวผมคอมเมนต์พวกนี้ไปก่อนนะครับคลิกขวาแล้วก็รันถ้าตัวอินเด็กนะครับส่งค่ากลับมาที่มากกว่าศูนย์นะครับอย่างเช่นอันนี้ลิลลี่เนี่ยส่งค่าไปเลขหนึ่งกลับมาหมายความว่าลิลลี่เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งก็คืออย่าลืมนะครับตำแหน่งเริ่มจากศูนย์นะฮะตัวคาร่านี่คือตำแหน่งที่ศูนย์ลิลลี่เป็นตำแหน่งที่หนึ่งหรือว่าเราจะลองตัวนี้นะครับว่าเป็นเดซี่เหมือนเดิมนะครับคลิกขวาแล้วก็รันนะครับคือถ้าหาไม่เจอนะครับอันนี้มันจะโทรเป็น exception ออกมาเลยนะครับว่าตัว daisy เนี่ยไม่มีอยู่ใน list นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากจะหานะครับแนะนำให้ใช้เป็นตัว membership operator in จะดีกว่านะครับเพราะมันจะไม่โทรเป็น exception ออกมาไม่งั้นตรงนี้เราต้องไปเขียนเป็น try catch เพื่อทดสอบนะฮะหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงค่าที่อยู่ใน list นะครับค่าที่อยู่ในลิสต์อย่างเช่น flowers ตรงนี้นะครับผมต้องการให้ทุกตัวนะครับเริ่มต้นด้วยตัวใหญ่แล้วกันนะครับผมก็สามารถที่จะแก้ข้อมูลที่อยู่ในลิสต์ได้แล้วก็บอกแบบนี้นะครับสมมติทําให้ดู1ตัวก่อนว่าเป็นตัว jasmine แล้วกันผมก็บอกเป็น flower เบอร์สนะครับ jasmine ให้เป็นแบบนี้แล้วก็สั่ง print ตัว flowers ออกมาเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวนี้ไปคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับตัว Jasmine ตรงนี้นะครับตัว J ตรงนี้จะเป็นตัวใหญ่ละนี่คือวิธีการแก้นะครับหากผมต้องการแก้ทุกตัวนะครับผมก็ลูปได้นะครับก็เป็น for i in range ของแบบนี้นะครับในที่นี้ผมใช้ตัว index เพราะต้องการที่จะแก้ทีละตัวแล้วผมก็บอกว่าเป็น flower วงเล็บ i นะครับแบบนี้เท่ากับ flower ของ i dot capitalize นะครับ capitalize ก็คือให้ทำตัวแรกให้เป็นตัวใหญ่นะฮะดูนะครับพอเสร็จแล้วผมก็ print ตัว flowers ออกมาใหม่แบบนี้แล้วก็ run ดูเห็นไหมครับพอ run คันนี้เนี่ยแถวที่2ของคำตอบนะครับก็คือตัวที่ capitalize ไว้เรียบร้อยนะครับตัวแรกอ่ะคันนี้มาดูตัวอย่างอีกนิดหนึ่งนะครับหากผมต้องการที่จะล้างนะครับหรือว่าลบสมาชิกทุกตัวที่อยู่ในเด็กนะครับผมก็สามารถพิมพ์ flower dot clear เข้าไปแบบนี้นะฮะดูนะครับแล้วก็ print ตัว flowers ออกมาคลิกขวา run เห็นไหมครับมันจะส่งค่ากลับมาเป็น empty list นะครับก็คือเคลียก็คือการลบข้อมูลนั่นเองนะครับอาคันนี้ถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะเขียนตัวเดโมอันใหม่ขึ้นมานะครับเป็นการ append ข้อมูลนะครับคือเอาข้อมูลต่อท้ายเข้าไปในตัว list ที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวผมกลับมาที่ตรงนี้นะครับ copy code 
ส่วนนี้มาแปะไว้สมมุติว่าอันนี้นะครับผมมีตัว list ของ country นะครับเก็บไว้3ประเทศอยู่นะฮะลองพิมพ์ออกมาดูนะครับแล้วก็ตรงนี้เพราะว่าเป็น demo app เห็นลองรันดูก่อนนะครับนะครับผมจะได้ตัว list ที่ข้างในมี t r o p l e อยู่3ตัวสมมติผมต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปอีก1 country นะครับสมมติว่าผมบอกว่าประเทศฝรั่งเศสละกันผมสามารถสร้างแบบนี้ได้ดูแบบยาวกันละกันตัวย่อ fr นะครับแล้วตรงนี้ก็พิมพ์เข้าไปฝรั่งเศสนะครับแบบนี้แล้วผมก็บอกว่า countries append แล้วก็ fr แบบนี้เดี๋ยวนะครับแล้วผมก็ print ตัว countries เข้ามาใหม่ได้คลิกขวา run เห็นไหมครับคันนี้จะมีประเทศฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ตรงนี้ละนะครับหรือว่าผมจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับให้ดูสักตัวอย่างก็คือผมบอกว่ามีอีกประเทศหนึ่ง US ละกันนะครับก็อันนี้ตัวย่อเป็น US อันนี้ผมพิมพ์สั้นๆละกันนะฮะอเมริกาแล้วคราวนี้นะครับผมสามารถบอก countries insert ก็ได้นะครับ insert เนี่ยจะตามที่ index ก่อนนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้อยู่หลังประเทศญี่ปุ่นละกันนะครับแล้วสมมุติผมใส่เบอร์2แล้วก็ US แบบนี้นะครับแล้วผมลอง print ตัว country ออกมาเดี๋ยวดูนะครับว่าคําสั่งนี้หมายความว่าไงอ่าดูนะครับ insert เบอร์2เนี่ยหมายความอย่างนี้นะครับก็คือณตอนนี้เรามีประเทศไทยเป็นลําดับที่0ูนย์ลำดับที่1เป็น Japan นะครับงั้นถ้าเราบอกตรงนี้ insert 2ก็คือ US ก็จะมาอยู่เป็นตำแหน่งที่2นะครับบอกแล้วอันนี้คือไทยแลนด์คือ0ูนย์เจแปนคือ1 US คือ2นั่นเองนะครับอันนี้คือการ insert ข้อมูลเข้าไปโดยที่เราระบุตำแหน่งที่ตั้งก็ได้นะครับไม่ใช่ว่า app pen app pen นี่คือเติมต่อข้างท้ายอย่างเดียวนะครับหรือว่าถ้าเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับ countries app pen แทนที่เราจะสร้างเป็นตัวแปรขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะใส่ค่านี้เข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้เนี่ยแอปเพนแล้วเราก็ผ่านเป็นทูเปลไปสมมติเอาอีกประเทศหนึ่งแล้วกัน SG แล้วกันแบบนี้แล้วก็ print ตัว country ส่งมาคลิกขวา run เห็นไหมครับคันนี้เราก็จะมีชื่อประเทศนะครับเติมเข้าไปเห็นไหมครับสิงคโปร์เป็นแบบนี้นะฮะงั้นอันนี้ก็คือการแอดตัวที่เป็นออบเจกต์นะครับโดยที่ออบเจกต์พวกนี้จะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เราใส่เข้าไปจะเป็น t ูเปิเป็น list เป็น dictionary พวกนี้ได้ทั้งสิ้นนะครับอ่ะตัวอย่างสุดท้ายนะครับของการใช้ list แบบง่ายๆนะครับสมมุติผมตั้งตัวแปรอัลฟาเบตขึ้นมาแล้วผมใช้ตัวฟังก์ชันชื่อว่า list แล้วข้างในนะครับสมมุติว่าผมมี a b c d e f g อ่าแบบนี้นะครับดูนะฮะตัวนี้นะครับจะแปลงตัวสตริงอันนี้ให้เป็น list นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ list ตัวนี้ให้ดูคลิกขวาแล้วก็ run เห็นไหมครับเราจะได้ตัวนี้กระจายออกมาเป็น a b c d นะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับเราสามารถที่จะกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ list แบบอย่างนี้ได้นะครับสมมติผมให้ a เท่ากับแบบนี้นะครับข้างใน list มีสมาชิกตัวเดียวแล้วก็เครื่องหมายคูณแบบนี้นะครับลองดูนะครับผมทำแบบนี้แล้วผมพิมพ์ตัว a ออกมาคลิกขวา run ผมจะได้ตัว a นะครับก็คือตอนนี้มีสมาชิกตัวเดียวคือ0เนี่ย0แล้วก็ทำ list แบบนี้นะครับ10ครั้งก็คือให้มีสมาชิกเลข0ูนเนี่ยมี10ตัวหรือว่าตัว b นะครับเป็น1กับ3คูณ5แบบนี้ print ตัว b ออกมาคลิกขวาแล้วก็ run อันนี้ก็จะได้ตัว1กับ3นะครับรีพีทนะครับซ้ำกัน5ครั้งนะอันนี้ก็คือตัวโอเปอเรเตอร์ตัวคูณนะครับก็คือการรีพีทตัวลิสต์ว่าไปกี่ครั้งนั่นเองนะครับอ่านะครับสำหรับเนื้อหาการใช้ลิสต์ในตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ